യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉറക്ക വായിക്കാം നമുക്കറിയാം യഹൂദ മത പുരോഹിതന്മാർ യേശുവിൽ ഒരു കുറ്റം ആരോപിച്ചു യേശു മരിക്കണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വായിച്ചാൽ ബ്ലാസ് ഫെമി എന്നാണ് ആ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കിയാൽ ദൈവപുത്രനാക്കിയാൽ അവൻ മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പിലാത്തോസ് ആകെ പേടിച്ചു പോയി പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ വെറുതെ വിടുവാനും നിന്നെ ക്രൂശിക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടി എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവ് അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു മുകളിൽ നിന്ന് അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിനക്കെൻ്റെ മേൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയും പിലാത്തോസ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് അവർ ഒരു കാര്യം ഉറക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയാമോ ആദ്യ രാജാവായ ശൗലിനെയും രണ്ടാമത്തെ രാജാവായി ദാവീദിനെയും നിയമിക്കുന്ന ഒരു സാമൂൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അവർക്ക് രാജാവായി ഞാനുള്ളപ്പോൾ എന്ത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു രാജാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ യഹുദന്മാരുടെ മഹാപുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവേ ഉള്ളൂ അതാരാ ഏഹ് കൈസർ സീസർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഈ മതവും അല്ലെങ്കിൽ യേശ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനവും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിപ്പാനടെ ഇട്ടു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നറിയാമോ അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോഡ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്നെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ കർത്തൃമേശിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താ അറിയാമോ അതിന്റെ അവസാനം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുമോ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ കർത്താവായി യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ഗാഗുൽത്തായിലും മലയിൽ ആമേൻ കർത്താവായി യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യ ഹലലൂയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവി ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ അർഹമായി ശിക്ഷ ചെയ്തവൻ അവൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ച് ആ കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാവി ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായവൻ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശി ആമേൻ എന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ളവൻ കർത്താവിനെ നിന്ദിച്ച് കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ച് നിത്യശിക്ഷാവധിയായിരിക്കുന്ന നരകത്തിന് അവകാശിയെ പ്രൈസലോൺ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഹലലൂയ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം രണ്ട് കൂട്ടരുടെ മധ്യ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് മാനസാഭാവങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ച് ദൈവോദനത്തെ നിന്ദിച്ച് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ മധ്യ പ്രൈസലോൺ നാം ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം ചരിത്രകാരന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും എന്ത് പറയുന്നറിയാമോ ചരിത്രത്തിന്റെ നടുവില യേശു ജനിച്ചത് പ്രൈസലോൺ ബി സി എന്നും മേടിയെന്നും രണ്ട് പേർ വിളിച്ച് അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ ലോക ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ച് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു പൂജാതനായി പ്രൈസലോൺ പിറന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഈ ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുവിലുള്ള ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്ത് ബദ്രകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യേശു ഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ജനിക്കുവാനിടെ പ്രൈസലോ ഹലലൂയ ക്രിസ്മസ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മോളിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കൃപ് വാങ്ങിയം കിട്ടും പുൽക്കൂട് വാങ്ങിയം കിട്ടും സ്വർണം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗിൽറ്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ മനോഹരമാക്കിയ എന്ത് പുൽക്കൂട് ആട്ടിടവന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും ഒട്ടകത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും പലതും കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പശുത്തൊഴുത്തി ചെന്നാൽ മതി പശുത്തൊഴുത്തി ചെന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാണും ചാണകം കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മൂത്രം കാണാൻ പറ്റും കുറെ ഈച്ചകളെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ മോസ്കിറ്റോസിനെ കാണാൻ പറ്റും വക്കോല് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ചില പുഴുക്കളിയും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പോയി കണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറയും അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തിനടുത്ത എന്റെ യേശുവിന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടത്താൻ സ്ഥലം കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 
ഒരു ദൈവദാസൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഉണർത്തിയ പോലെ യേശു പാപികളുടെ സ്നേഹിതനായി ഭൂമിയിലേക്ക് പോകും സ്തോത്രം പണക്കാരെന്ന് പാവപ്പെട്ടവരെന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ യേശു പെരുമാറി വഞ്ചിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി വഞ്ചിയിൽ കിടന്നുറക്കാൻ പറ്റോ ഞാൻ കുറച്ചു പേരെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഒരു ബീച്ചിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വഞ്ചികൾ കിടക്കാം അപ്പൊ സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വഞ്ചികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം ഒന്ന് വഞ്ചിയിലാണെന്ന് കയറാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴോ വന്ന സ്ത്രീകൾ പലരും എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും കടലിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന വഞ്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും അതുപോലെ വാടയുള്ള അതുപോലെ സ്മെല്ലുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ വഞ്ചിയിലുണ്ട് യേശു കിടന്നുറങ്ങണമെങ്കിൽ പ്രൈസലോ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ കർത്താവായ യേശു വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് മനുഷ്യപുത്രി കിടക്കാൻ ഇടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ ജറുസലമിലുള്ള ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി മറിയും മൗസെപ്പും മറ്റു മക്കളുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുക യേശു അവരുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം മറിയത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ കൂടാതെ നാല് സഹോദരന്മാരും മിനിമം രണ്ട് സഹോദരിമാരും യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം അസന്ദിഗ്ധമായി പഠിക്കു പഠിപ്പിക്കും താഴെ താഴെ കൊച്ചങ്ങളുള്ളപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനായ യേശു താഴെയുള്ള ആറ് മക്കൾ അതില് ഏതോ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിരിക്കാം മറിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനായ യേശു കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കത്തോലിക്കനായി ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന മുമ്പ് രഹസ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് വേദശാസ്ത്രികളുമായി ധ്യാനിച്ചിരിക്കെ അവനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് ധ്യാനിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് പത്ത് നന്മ പറഞ്ഞു പറയും ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായി ഒരു തൃത്വസ്തുതി ചെല്ലി അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലിയിരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരായി വേദശാസ്ത്രികളുമായി മത പൗരോഹിത്യമുള്ള വചനത്തിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവരുടെ മധ്യ അവരുടെ ഇടയിലല്ല അവരുടെ മധ്യ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയും പ്രിസ്റ്റോൾ അവന്റെ ജ്ഞാനമെന്ത് അവനെ കവലയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അനോയിന്റിങ് എന്ന് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുവാനിടെ ചരിത്രപരമായി ബദ്ലഹമിൽ ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് ഹലലുയ നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് വേദശാസ്ത്രികളുടെ മധ്യ മരിച്ചപ്പോഴോ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടോ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന അമ പേടിച്ച് അടഞ്ഞ വാതിലടച്ച് ആര് ഞങ്ങളെ വന്ന് കൊല്ലുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യ യേശു പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം സമാധാനമില്ലാത്തവരുടെ മധ്യ യേശു ഉണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ തന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവരുടെ മധ്യ ഞാനുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം മാനസാന്തരപ്പെടാനിരിക്കുന്നവരുടെയും മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരുടെയും മധ്യ കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം കർത്താവിനെ മധ്യസ്ഥന്മാരെ എന്താ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കെങ്ങനെ വന്നത് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അവനത്ര മധ്യസ്ഥൻ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം മധ്യഭാഗത്താണ് ഹാലലൂയ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ അവൻ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാനിടയാണ് സ്തോത്രം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താ 
നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സാക്ഷ്യത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഊട്ടിച്ചു പോകുക വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനൊരു മുന്നറിവുണ്ട് സ്തോത്രം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതൊരു സ്ഥാനമാണ് കർത്താവ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക സ്തോത്രം നാം പത്രോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വചനത്തിൽ ഉടനീളം അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ കുറേ എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തോട് നമ്മെ നിരപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥാനം ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥാനം നമ്മെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്ത് ഒരു സ്ഥാനത്തിരുത്തിയിരിക്കുക നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ആ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ഏത് സമയം അടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴി സ്തോത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മെ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മെ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ ദൈവിടയാക്കി വി ആർ ബോൺ അഗെയിൻ വി ആർ ബോൺ അഗെയിൻ നാം കർത്താവിനെ മക്കളാക്കി മാറ്റി അതൊരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റി അതൊരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മെ കർത്താവിൽ ദത്തെടുത്തു അതൊരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി അതൊരു സ്ഥാനമാണ് ഇനി അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മെ കർത്താവ് ഇന്ന് കർത്താവ് ദാസൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മെ അവൻ നീതീകരിച്ചു ഹലലുയ നമ്മെ അവൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ബൈബിളൊരു വാക്യം പറയാം നമ്മെ അവൻ മെയ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ് എങ്ങനെയാ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയത് നമ്മുടെ പഴയ രൂപവും പഴയ ഭാവവും ഒന്നും അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണുന്നത് കതിര മരത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വർണം കൊണ്ട് ചുറ്റി അലലുയ അതിൻ്റെ ഇമേജും അതിൻ്റെ കാഴ്ചയും അതിൻ്റെ യോഗ്യതയും മാറ്റിയതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തു കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചു സ്തോത്രം നമ്മെ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ പാപം മോചിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് യോഗ്യരാക്കി മാറ്റി ഇതിനുവേണ്ടി യേശു എന്താ ചെയ്തത് യേശു ചെയ്തത് കാൽവരി ക്രൂസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പാടുപീടകൾ സഹിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് നാം കർത്താവിൽ നാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ക്രൂശിയെടുത്ത് തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം ക്രൂശിക്കപ്പെടണം കാൽവരി ക്രൂശിലൊന്നും ക്രൂശിക്കപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ ക്രൂശുമെടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണം രണ്ടാമത് നാം നമ്മുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കണം എവിടെ മരിക്കണം പാപത്തിൽ മരിക്കണം യേശുക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായിക്ക് പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കണം പ്രൈസ് അലോഡ് അത് മാത്രമാണോ പാപത്തിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യണം കുഴിച്ചിടണം അവിടെ നിന്നൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണോ ഒരു സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകളത്തോടും അവൻ വാനവേഗങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരും കർത്താവിനെ ഇതിൽ പണിപ്പെട്ടു നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണോ പൗലോസ് പറയും നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ ഹാലലൂയ നാം ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയണം സ്തോത്രം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തു നാം എവിടേക്ക് പോകേണ്ടവരാ ഹാലലൂയ എത്ര വലിയൊരു ഭാഗ്യപദവിയാ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മെ തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു മനസ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഈ കർത്തൃമേശം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു കാൽവരി കുറിച്ച് ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മെ കൈവിടില്ല എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയ ആഹ്വാനമാണ് ഈ കർത്തൃമേശിയും ഞാൻ കാണുന്നത് തെറ്റിപ്പോയവനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല 
തെറ്റിപ്പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവകർമ്മ പ്രാപിച്ച് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ആ ആത്മശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് സ്നാനമേറ്റവർ ഇതിലേക്ക് കരഞ്ഞിട്ടുവാൻ ഇടയാകേണ്ടത് ഒരാൾ സ്നാനത്തെ നഖശികാന്തം എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പാലക്കാട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളമിട്ട് ചൂട് പിടിച്ചു ഇയാൾക്കൊരു മറി ഇയാൾ കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഇയാൾ എഴുതിയേക്കണം എൻ്റെ താഴത്തെ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് പല ആൾക്കാരും പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന കമൻറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു സ്നാനത്തെ അവഗണിക്കുന്നവരെ ദൈവം പരിഗണിക്കുമോ വെതർ ഗോഡ് വിൽ കൺസിഡർ ദോസ് ഹു അവോയ്ഡ് ഗോഡ്സ് കമാൻഡ് അതൊരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു സഭയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സ്നാനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കാനടി അതിതായിരുന്നു കള്ളനെ അനുകരിക്കുന്നവർ സ്നാനപ്പെടില്ല അതായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊള്ളും സ്നാനത്തിന് എതിർ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന എന്ത് സ്നാനത്ത് കള്ളൻ അനുകരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്നാനപ്പെടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും സ്നാനത്തിന് എതിർക്കുന്ന ഇയാൾ ഒരു ഒന്നാന്തര കള്ളനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് തുടർന്ന് താഴെ അയാൾ എനിക്കെതിരെ പാസ്റ്റ് ദുരുപദേശം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പോയില്ല കാരണം ഇത് കമൻറ്റ് കാണുന്നവർ ഈ വീഡിയോ കാണും പ്രൈസലോ അങ്ങനെ ചിലർ രൂപാന്തരപ്പെടുമെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് സാരമില്ല നാം വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റവരാണ് ഇതിലേക്ക് കരന്നിട്ടത് സ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ പടിയല്ല അത് ദൈവത്തിന് പതിന എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അത് ഒരു എലമെൻ്ററി ടീച്ചിങ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാമോ ഒന്ന് നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം രണ്ടാമത് സ്നാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉപദേശം കേട്ടോ അത് പിന്നെയും ഇടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടത് സ്ട്രോങ് നിൽക്കണം ഇത് ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയാലാ പിന്നെയും പിന്നെയും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫാസ്റ്റർമാർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുന്നത് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മേശ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക കർത്താവിനുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താ ഞാനിത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദൈവോചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളാണ് അവകാശികളാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ അവസ്ഥയിലാണോ അടുത്ത അവസ്ഥയിലാണോ അകന്നു പോയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാലും വചനത്താലും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനാലും അടുത്തടുത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കണം ഹലലൂയ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ കുറെ കുട്ടികൾ കയറി അപ്പൊ ദൈവകാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ അവർക്കെടുത്ത് പുസ്തകം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മരണശേഷം പുസ്തകവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും സത്യവും ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കും സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ നാം കർത്താവിനോട് അടുക്കുകയ കർത്താവിനോടുകൂടെ നടക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വൺ വേ ട്രാഫിക് അതൊരു അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധനയിൽ ഫസ്ലാമയുടെ കർത്താവെ ആ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആവേശം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ I am really encouraged and inspired by your testimony that I have to spend more time to get the to reveal to get the revelation from the Lord to do his own will. Hallelujah. Enda plan alla, enda vadathi alla, enda jeevithathinu mel nadakkanadu kaaranam ettum mel velu koduthe karthavane vilakki vaangi irikku. Adu konde ee karthavane mesha nam kaanumbol nam kaanuna rendu moonu kaaryangal undu. Onnu ഈ അപ്പം കാണുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പല ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ഭവനക്കാരാക്കി കർത്താവ് നമ്മെ മാറ്റി ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട് ഹലലൂയ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നുള്ളവര് ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്നുള്ളവര് ഒക്കെയും ഇന്ന് മലയാള ആരാധനയിലുണ്ടായിരുന്നു ആസാംകാരനായ ഫാസൽ ലാമയുണ്ടായിരുന്നു വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകുന്ന അനുഭവം കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ആ ബോഡിയുടെ അംഗമാകുന്നു ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ നീക്കുവാൻ വന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാ ഈ വൈൻ ഈ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാ ഹാബേലിന്റെ രക്തവും യേശുവിന്റെ രക്തവും തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കും യേശുവിന്റെ രക്തം ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഹാബേലിന്റെ രക്തവും യേശുവിന്റെ രക്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പ്രതികാരത്തിനായി ദാഹിക്കുന്ന രക്തം മറ്റൊന്ന് ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന രക്തം എത്ര കടും ചുവപ്പായ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ആ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഹലലുയ രക്തച്ചൊരിച്ചൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവനെ ഗുണകരമായി മാറ്റുന്ന രക്തമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ആ ഉടമ്പടി അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പവിഞ്ഞുകൾ നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മെ തള്ളിക്കളയുവാനല്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് കർത്താവ് തള്ളിക്കളയാതെ അവസാനത്തോളം പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി നൽകുവാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ എത്രേ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇതിൽ കരം കെട്ടുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്തെന്നറിയാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്നാനം നൽകണം വെള്ളത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്നാനം നൽകണം ഏ ഒരു പ്രാവശ്യമേ നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ഒരു സ്നാനം വെള്ളത്തിലുള്ള സ്നാനം ദൈവം തന്നെ ഇഷ്ടക്കനുസ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം കഷ്ടതയുടെ സ്നാനവും ഉണ്ട് ഹലലൂയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കർത്തൃമേശ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായി കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും ചെയ്യേണ്ടതായി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ കർത്താവ് വരവോളം തന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആള് കർത്താവിന്റെ വരവോളം ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കണം അനുഭവിക്കണം എന്നതാണ് സ്തോത്രം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നവരാണോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നവരാണോ കർത്താവിന് വേണ്ടി ലജ്ജിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ലജ്ജിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല അനേതൊരാളോടും പറയും അവരെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് വിരോധി വിരോധമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു റോഡിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ലഘുലേഖ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ എന്റെ എന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി മുഖം തിരിച്ചവരെ എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ് ഗാകുൽ തായുടെ ആ മല വലിയ മലയൊന്നും അല്ല ഗാകുൽത്ത വലിയ മലയൊന്നും അല്ല ഒരു മൊട്ടക്കുന്ന് പോലെയാ തലയോടിടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കുറേ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉയരത്തുള്ള സിമിട്രിയുടെ സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്രമാത്രം ഈ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്കൾസ് ഈ തലയോട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ മൊട്ടക്കുന്ന് സൈഡിലൂടെ വഴി ആ എല്ലാവരും കാണുക യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ എങ്ങനെ ക്രൂശിച്ചു നഗ്നനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് പള്ളികളിലുള്ള രൂപങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചേര ചിറ്റിയുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്നിച്ചു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് അവർ തുപ്പി അവർ ആഞ്ഞടിച്ചു കർത്താവ് യേശു രാജാവാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവര് 
ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറും എന്ന് ചോദിച്ചു തന്നെ ചോദിച്ചു ആരാധകൾ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പെരുമാറുമോ അവരിങ്ങനെ യേശുവിനോട് ഇടപെടുമോ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പൊസിഷൻ രാജാവാണോ രാജാവാണോ പ്രാണനാഥനാണോ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണോ ദൈവമാണോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവരവർ തന്നെ ഉത്തരം പറയണം എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കടികളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറയും ഈ സമയം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിൽ അല്ലലൂയ കർത്താവ് നമ്മോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനായി കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനായി കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ കര ഈ കർത്തമേശിന് കരന്നിട്ടേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് കുറുന്തോസാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നെന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ കർത്താവായ യേശു അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവായ യേശു പാനപാത്രവും എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് ഒരുപോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാണ് മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ചോദന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതിരുന്ന തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ആകാകുൽത്തായിലേക്ക് ഹ <laughs> 
കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും 